హాయ్ శ్వేతపత్రాల గురించి మనము లాస్ట్ క్లాస్లో మనము మొదటి శ్వేతపత్రం గురించి డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు రెండవ శ్వేతపత్రం గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అనమాట ఈ ఏపీ వైట్ పేపర్స్లో మొత్తం పదిలో కానీ ఇది రెండో వైట్ పేపరు ఈ వైట్ పేపర్ నుంచి మనకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది కంపల్సరీ వన్ క్వశ్చన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది షార్ట్గా తక్కువే ఉండొచ్చు ఈ క్లాస్ కొడుక వీటి నుంచి మనము ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ మెల్లే అనమాట ఇక వచ్చేసి ఈ రెండవ అంశం శ్వేతపత్రంలో రెండవ అంశం ఏంటంటే సుపరిపాలన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుపరిపాలన అందించడం అనమాట ఓకే సుపరిపాలన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇది రెండవ వైట్ పేపర్ యొక్క ఉద్దేశం వీటి నుంచి మనకి ముఖ్యంగా ప్రజా సాధికారిక సర్వే ద్వారా ప్రజా సాధికారిక సర్వే ద్వారా మొత్తం ప్రజల యొక్క డేటాను వీటిలో వీటిలో ముఖ్యంగా విషయాలకు వెళ్తే కనుక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ గురించి వెళ్తే మొదటిది ప్రజా సాధికారిక సర్వే ద్వారా ప్రజల యొక్క ఆర్థిక వివరాలను అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ వివరాలను అన్నింటినీ డిజిటల్ డిజిటలీకరించి అంటే డీటెయిల్ చేసి వారిని అందరికీ ఈ పథకాలన్నీ అందరికీ అందించే ఉద్దేశంతో ఈ డేటాలు అనేది తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఈ డేటా తీసుకురావాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఆర్థిక వివరాలు ఎంత భూమి ఉంది ఎంతవరకు వాళ్ళకి ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక ప్రతి ఫ్యామిలీలో వచ్చేసి ఈ విధంగా వివరాలను సేకరించి ఆ ప్రజా సాధికారిక సర్వలో నమోదు చేయడం వలన వాళ్ళకి లబ్ధిదారులకు మాత్రమే వాళ్ళకు డై డైరెక్ట్గా అకౌంట్లోకి ఏదైనా పథకం ద్వారా మనకి అందజేయడం జరుగుతుందన్నమాట ఇది ఈ రెండో శేతపత్రంలో పేర్కొనడం అయితే జరిగింది అదేవిధంగా ఏపీ ఇన్నోవేషన్ సొసైటీని అంకుర పరిశ్రమల అభివృద్ధి కోసం అంకుర పరిశ్రమల అభివృద్ధి కోసం ఏపీ ఇన్నోవేషన్ సొసైటీని అనేది కూడా నెలకొల్పడం జరిగిందనమాట ఇకపోతే ఐటీలో ఐటీ రంగంలో లక్ష ఉద్యోగాలు రెండు లక్షల రెండు బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు మరియు ఐదు బిలియన్ డాలర్ల ఐదు లక్ష ఐదు బిలియన్ డాలర్ల సరే ఈ సుప్రపాలన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నుంచి ఈ రెండో వైట్ పేపర్లో పేర్కొనేది ఏంటంటే ప్రజా సాధికారిక సర్వే ద్వారా ప్రతి ప్రజల యొక్క ఈ రెండో వైట్ పేపర్లో పేర్కొనడం ఏంటంటే ప్రజా సాధికారిక సర్వే ద్వారా సామాజిక మరియు ఆర్థిక వివరాలన్నింటినీ డిజిటలీకరణ చేసి వాటిని డిజిటల్ చేసి వాటి వివరాలన్నింటినీ ప్రతి ఒక్క పథకం అందజేసేలా ఈ సుపరిపాలన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క రెండవ వైట్ పేపర్ నుంచి ప్రజా సాధికారిక సర్వే ద్వారా సామాజిక మరియు ఆర్థిక వివరాలంటనీ అందరి డిజిటలీకరించి అంటే డిజిటలైజ్ చేసి ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ పథకాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా ఈ అందుబాటులో తెచ్చారనమాట వీటన్నింటినీ ఒక పీపుల్స్ హబ్గా తయారు చేసి ఆ పీపుల్స్ హబ్లో అందరి యొక్క లబ్ధిదారుల యొక్క డేటా అనేది ఉంటుందన్నమాట వారికి నిజమైన లబ్ధిదారులకి ఈ పథకాలు అందించడం అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట అదేవిధంగా ఐటీ రంగంలో ఐటీ రంగంలో వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ ఉద్యోగాలు సృష్టించడం అనేది సృష్టించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అదేవిధంగా వన్ ల్యాక్ ఉద్యోగాలు సృష్టించి రెండు బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు తీసుకురావడము అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించి ఐదు బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులను తీసుకురావడం అనేది ముఖ్య లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అనమాట ఈ సెకండ్ వైప్ వైట్ పేపర్లో తెలియజేయడం అనేది జరిగింది ఏంటి ఐటీ రంగంలో వచ్చేసి ఒక లక్ష ఉద్యోగాలు రెండు బిలియన్ డాలర్లు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఐదు బిలియన్ డాలర్లు అనేది ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అనమాట అదేవిధంగా అంకుర సంస్థల అభివృద్ధి కోసము ఏపీ ఇన్నోవేషన్ సొసైటీ అనేది స్థాపించడం జరిగిందనమాట 
ఇకపోతే మీ సేవ కేంద్రాలు మీ సేవ కేంద్రాలు అనేది మీ సేవ కేంద్రాల ద్వారా మొత్తము నూట తొంభై ఆరు సేవలను అందించడం జరుగుతుంది అనేది ఈ శ్వేతపత్రంలో పేర్కొనడం జరిగింది మీ సేవ ద్వారా మొత్తం నూట తొంభై ఆరు సేవలను అందించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే ఐటీ రంగంలో వన్ ల్యాక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో రెండు లక్ష రెండు లక్షలు ఉద్యోగాల సృష్టి సృష్టి లక్ష్యం అనమాట ఐటీ రంగంలో రెండు బిలియన్ డాలర్లు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో ఐదు బిలియన్ డాలర్లు ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకే ఇది అనేది ఒకటి ఇకపోతే ముందస్తు వాతావరణ అంచనా మరియు హెచ్చరికల వ్యవస్థ వాతావరణ మరియు హెచ్చరికల వ్యవస్థ ముందస్తుగా ఒక వ్యవస్థని పేర్కొనడం జరిగింది దీని ద్వారా రీసెంట్గా జరిగిన తిత్లీ మరియు పెతాన్ తుపాన్లకు ఈ దీని యొక్క ఈ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరు అనేది బాగా అద్భుతంగా జరిగింది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా ఈ ప్రగతి అనేది ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ప్రగతి అంటే ప్రభుత్వ కార్యాల చుట్టూ తమ తమ పనుల కోసము అదే పనిగా ఎక్కువసార్లు తిరుక్కోకుండా ఈ ప్రగతి అనేది ఒక పోర్టల్ ద్వారా స్వయంగా ఇంటి దగ్గర నుంచే అన్ని రకాల యాప్స్ ద్వారా లేకుంటే డిజిటలైజేషన్ ద్వారా మనం ఇంటి దగ్గర నుంచే అప్లై చేసుకొని వాటి సర్వీసులు మనం తొందరగా చేర్చుకోవాలనేది ఇది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట గవర్నమెంట్ యొక్క కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఇంటి దగ్గర నుంచి మనం అప్లై చేసుకొని ఇంటి దగ్గర నుంచి సర్టిఫికేట్స్ కానీ అన్ని పొందడం అనేది ఈ ప్రగతి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఇకపోతే పురస్కారాలు వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఈ మధ్య ఈ నాలుగు నెలల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు మొత్తము జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ పరంగా ఆరు వందల పదహైదు పురస్కారాలు రావడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఈ గవర్నమెంట్ సర్వీసులు అన్ని దాని అన్నిటికీ వీటిలో ఇంధన శాఖకు వచ్చేసి నూట ఏడు పురస్కారాలు ఈ ఒక్కదానికే రావడం అనేది మొదటి స్థానంలో ఉంది ఇంధన శాఖ ఇంధన శాఖకి నూట ఏడు పురస్కారాలతో మొదటి స్థానంలో ఉంది అనేది ఈ శ్వేతపత్రంలో పేర్కొనడం జరిగింది ఇకపోతే సెకండ్ ప్లేస్లో పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ ఉందన్నమాట పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ ఇంకా థర్డ్ ప్లేస్లో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ అనేది ఉంది పురస్కారాల పురస్కారాల విషయంలో మొదటి ప్లేస్లో ఇంధన శాఖ అయితే రెండో ప్లేస్లో పుర పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ అదేవిధంగా మూడో ప్లేస్లో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ అనేది ఉన్నాయన్నమాట అందులో మొత్తము జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ పురస్కారాలు గత నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో ఆరు వందల పదహైదు పురస్కారాలు వస్తే అందులో నూట ఏడు మొదటి స్థానంలో ఉన్న ఇంధన ఇంధన శాఖకు దక్కడం అనేది విశేషం అనమాట ఓకే ఇకపోతే మొబైల్ మరియు వెబ్ ఆధారిత యాప్ల ద్వారా రక్షణ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట వీటి ద్వారా కనెక్షన్ ఈ సీఎం కనెక్ట్ అనే యాప్ పీపుల్స్ ఫస్ట్ అనే యాప్ అదేవిధంగా ఎన్సిబిఎన్ అనే యాప్ ఈ యాప్ల ద్వారా అదేవిధంగా ఎర్రచందనం కోసం కొన్ని యాప్లు ఈ యాప్ల ద్వారా నేరుగా ఫిర్యాదులు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఈ పీపుల్ ఫస్ట్ ద్వారా అనేక రకాల సర్వీసులకు డైరెక్ట్ ఫిర్యాదు చేస్తే ఆ యాప్ల ద్వారా ఫిర్యాదు చేస్తే దానికి స్పందించడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎర్రద ఎర్రచందనం కోసం కూడా కొన్ని యాప్లను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇలాంటి వెబ్ ఆధారిత యాప్లు అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట ఇకపోతే పోలీస్ వ్యవస్థలో పోలీస్ వ్యవస్థలో వచ్చేసి నేర నియంత్రణ కోసము లాక్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ లాక్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనేది అదేవిధంగా ప్రాపర్టీ ఐడెంటిఫికేషన్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అనేది ఈ రెండు సిస్టాలను పెట్టేసింది అనమాట ఇండ్లకి దొంగలకు చొరబడినప్పుడు ఆ రోజు పోలీసులకి వెళ్ళి మేము వేరే చోటుకు వెళ్తున్నాం అనేసి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు లాక్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా వాళ్ళు ఇంట్లోనే సీసీ కెమెరాలు ఆ రోజు బిగించేసి ఈ విధంగా అనేది కొత్త విధానాన్ని ఈ పోలీస్ వ్యవస్థలో నేర నియంత్రణ కోసం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అనమాట అనేది ఈ సెకండ్ పేపర్లో తెలియజేయడం జరిగింది అదేవిధంగా సీ టీంలను ఏర్పాటు జరిగింది మహిళల నేర నియంత్రణ కోసం సపరేట్గా షీ టీం అనేది ఈ అనేది ఏ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ షీ టీం అనేది గుంటూరు జిల్లా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే కనుక సబల అనే పేరుతో ఉంది అదేవిధంగా గుంటూరు జిల్లాలో పట్టణ ప్రాంతంలో అయితే జ్వాల అనే పేరుతో ఉంది అనమాట ఓకే ఇది ఎక్కడ ఉంది గుంటూరు గుంటూరు గ్రామీణము గుంటూరు పట్టణం టౌన్లలో గుంటూరు గ్రామీణంలో సబల పేరుతో సీటింగ్ ఉంది గుంటూరు పట్టణంలో జ్వాల పేరుతో ఉంది అనమాట ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సఫల మరియు జ్వాల పేర్లను రెండింటినీ కలిపి శక్తి పేరిట ఈ నిర్వహిస్తున్నారనమాట ఈ శక్తి పేరిట మహిళ శక్తి పేరిట నేర నియంత్రణ అనేది గుంటూరు డిస్టిక్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకి బాలల నేరాల నియంత్రణ కూడా 
ఎక్కువ జరగడం జరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో దాదాపు మూడు వేల కేసుల వరకు మాలకైతే ఇక్కడ ఇవ్వడం మూడు వేల తొంభై తొమ్మిది కేసులను ఈ బాల నియంత్రణ కోసం చేయడం జరిగింది అన్నారు ఇందులో వచ్చేసి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఈ నాలుగేళ్లలో వచ్చేసి అదేవిధంగా ఎర్రచందనం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని వేలం వేసి పన్నెండు వేల పన్నెండు వందల కోట్ల పన్నెండు వందల కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి వచ్చిందన్నమాట ఎర్రచందనం పట్టుబడిన దాంతల్లో వచ్చిన ఆదాయం పన్నెండు వందల కోట్లు ఓకే అదేవిధంగా వచ్చేసి రోడ్డు భద్రతకు గాను యాభై శాతం మేర యాక్సిడెంట్లు ఇలాంటివి రోడ్ రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించాలనేది ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది గోల్ ఈ రెండవ దాంతో సుప్రమాణంలో మన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా మనం యాభై పర్సెంటేజ్ వరకు రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించాలనేది ఒక లక్ష్యంగా అయితే పెట్టుకుందనమాట ఇకపోతే మద్య మరియు గొలుసు దుకాణాల విషయం వచ్చేసి మద్యం గొలుసు దుకాణాల విషయంలో వచ్చేసి రాష్ట్రం యొక్క ప్రజల ప్రజలు డెబ్బై ఐదు పర్సెంటేజ్ మంది సంతృప్తిగా ఉన్నారని ఈ శ్వేతపత్రంలో పేర్కొంది అంతే మద్యం నివారణ కోసం మద్యం నివారణ కోసము డెబ్బై ఐదు పర్సెంటేజ్ మంది పీపుల్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర పీపుల్స్ సంతృప్తిగా ఉన్నారనేసి ఈ శ్వేతపత్రంలో అయితే పేర్కొంది అనమాట అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలోని తొమ్మిది జిల్లాలను నాటు సార రహితంగా తీర్చిదిద్దామనేది కూడా చెప్పుకుంది మొత్తం నాటు సార రహితంగా ఉన్న జిల్లాలు ఏంటంటే తొమ్మిది జిల్లాలు తొమ్మిది జిల్లాలు అనేది నాటు సార రహిత జిల్లాలుగా ఉన్నాయన్నమాట వీటిని నవోదయ పథకం ద్వారా కనబడడం జరిగింది అనమాట నవోదయ పథకం ద్వారా క్వశ్చన్ నవోదయ పథకం ద్వారా తొమ్మిది జిల్లాలను నాటు సార రహిత జిల్లాలుగా పేర్కొనడం జరిగింది అనమాట ఇవి వీటిలో మనం ఈ శ్వేతపత్రంలో ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిన దాంతో ఇంపార్టెంట్ ఏమిటి అని చూస్తే కనుక వీటిలో మనకి ఐటీ ద్వారా ఒక లక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టించి రెండు బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు తీసుకురావడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించి ఐదు బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు తీసుకురావడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం మీసేవ ద్వారా నూట తొంభై ఆరు సర్వీసులు అనేది ఇప్పుడు కొనసాగుతున్నాయి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ ప్రగతి ద్వారా ఈ ప్రగతి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రగతి నుంచి అన్ని రకాల సేవలను ఒకే పోర్టల్ కిందకి తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర నుంచే మనము ఆ సర్వీసులు పొందడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఈ ప్రగతి అనేది అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మొత్తము జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ పురస్కారాలు ఆరు వందల పది వచ్చే అందులో ఇంధన శాఖకి నూట ఏడు రావడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అందులో నెక్స్ట్ పురపాలక మనకు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ పంచాయతీ రాజ్య శాఖ అనేది తర్వాత స్థానంలో ఉన్నాయన్నమాట ఇకపోతే గుంటూరు జిల్లాలో సీ టీంల ఏర్పాటు అనేది చేయడం జరిగింది గుంటూరు జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో సభల పేరుతో సీ టీంలు జరుగుతుంటే అదేవిధంగా గుంటూరు జిల్లాలోని పట్టణ ప్రాంతంలో జాలా పేరుతో ఉన్నాయన్నమాట ఇవి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ రెండింటిని కలిపి సభల మరియు జ్వాలను కలిపి శక్తి పేరుట ఇప్పుడు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అనమాట అదేవిధంగా లాక్ మానిటరింగ్ లాక్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా నేర నియంత్రణ కూడక ఇండ్లలో దొంగతనాలు అనేది జరగకుండా జరగడం కూడా చేస్తుంది అదేవిధంగా పీపుల్స్ ఫస్ట్ ఎన్సీబీఏ మరియు సీఎం కనెక్ట్ ద్వారా నేరుగా ఈ యాప్స్ ద్వారా ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నేరుగా ఫిర్యాదులు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఫిర్యాదులకు స్పందించడం కూడా జరుగుతుంది అదేవిధంగా మద్యపాన నిషేధానికి సంబంధించింది మొత్తం ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు పర్సెంటేజ్ మంది సంతృప్తిగా ఉన్నారనేది ఈ శ్వేతపత్రంలో చెర పేర్కొనడం జరిగింది అనమాట నవోదయ పథకంలో నవోదయ పథకం ద్వారా తొమ్మిది జిల్లాలను నాటు సార రహితంగా పేర్కొనడం జరిగింది ఈ ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనే శ్వేతపత్రంలో అదేవిధంగా రోడ్డు ప్రమాదాలను ముఖ్యంగా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు రోడ్డు ప్రమాదాలను యాభై పర్సెంటేజ్ వరకు తగ్గించాలనేది లక్ష్యంగా పెట్టుకు పెట్టుకుంది ముఖ్యంగా రెండవ శ్వేతపత్రంలో క్వశ్చన్ రోడ్డు ప్రమాదంలో ఎంత మేరకు రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించాలనుకున్నది యాభై పర్సెంటేజ్ మేరకు తగ్గించాలనుకుంది అదేవిధంగా ఐటీ రంగంలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు సృష్టించాలనుకుంది వన్ ల్యాక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో ఎన్ని ఉద్యోగాలను సృష్టించాలనుకుంది రెండు లక్షలు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో పెట్టుబడులు ఎంత ఉండొచ్చు అని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఐదు బిలియన్ డాలర్లు అదేవిధంగా ఐటీ రంగంలో పెట్టుబడులు ఎంత ఉండొచ్చు అని పేర్కొంది రెండు బిలియన్ డాలర్లు సిటీఎం అనేది దేనికోసం ఉద్దేశించినది మహిళల నేర నియంత్రణ కోసం సిటీఎం అనేది గుంటూరు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఏ పథకం పేరుతో ప్రవేశపెట్టింది సభల పేరుతో గుంటూరు పట్టణ ప్రాంతాల్లో సిటీఎం ఏ విధంగా రూపొందించింది జ్వాల పథకం ద్వారా అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలంలో సభల మరియు జ్వాల అనే పథకాలను 
ఏ వేటులో విలీనం చేశారు శక్తి అనే దానిగా రూ రూపు చెందింది అనమాట కింది వాటిలో కింది యాప్స్లో ముఖ్యంగా నేరుగా ఫిర్యాదులు చేయొచ్చు గవర్నమెంట్కి నేరు ఫిర్యాదులు చేయొచ్చు అనే ప అనే యాప్ ఏది పీపుల్స్ ఫస్ట్ ఇంకొక యాప్ ఇంకొక యాప్ చేస్తారు వీటిలో ఈ మూట్లో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు సీఎం కరెక్ట్ పీపుల్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఎన్సీబీ అని అనేది అదేవిధంగా ఈ మధ్య వచ్చిన పురస్కారాల్లో మొదట వచ్చిన పురస్కారం మొదట ఏ శాఖకు అత్యధికంగా పురస్కారాలు వచ్చాయి నూట ఏడు పురస్కారాలతో ఇంధన శాఖ ఉంది తర్వాత ఒక ఆర్డర్లు ఒక పురస్కారాలు వచ్చిన ఆర్డర్ ఏది ఇంధన శాఖ మరియు పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి తర్వాత వచ్చేసి పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ అనమాట నవోదయ పథకంలో భాగంగా ఎన్ని జిల్లాలను నాటు సార రహితంగా పేర్కొనడం జరిగింది తొమ్మిది జిల్లాలని అదేవిధంగా ఈ రెండవ శ్వేతపత్రంలో సూపర్పాలన మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా ఎంత వరకు ఎంత మేరకు రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అంటే యాభై పర్సెంటేజ్ మేర రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ముఖ్యంగా రెండవ శ్వేతపత్రంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏది సా సూపరిపాలన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సూపరిపాలన అందించడం అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఇది ఈ దీనిలోని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది ఏ ఎగ్జామ్స్ అయినా కానీ గ్రూప్స్ వన్ ఆర్ టూ త్రీ ఎగ్జామ్స్లో ఏదైనా రావచ్చు ఓకే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ